Por conta do estresse, o Tiago se tornou fumante já há alguns anos. Desde então, ele teve acesso também ao cigarro eletrônico, no qual utiliza com menos frequência. Eu conheci o cigarro eletrônico no ano de 2014. Quando eu não morava em Teresina, tinha chegado em São Paulo, era até outro, era até outro tipo de modelo. Quando eu vim para cá, eu trouxe alguns e também fui comprando. E eu aprendi a fumar lá. Essa questão de ansiedade, nervosismo, me faziam fumar cada vez mais. Aí eu procurei no cigarro eletrônico um meio de, de fugir daquela caatinga, do mau cheiro que o cigarro traz, e partir para ele. O cigarro eletrônico, também chamado de vape, uma abreviação para vaporizador, foi tema de uma lei aprovada recentemente na Câmara de Vereadores de Teresina. A Lei 4.034 é de autoria do vereador Dudu, do PT, e inclui o cigarro eletrônico na lista de proibição de uso em locais fechados. Qual é a intenção nossa? Não é de você estar proibindo a pessoa de usar o seu cigarro eletrônico ou que ele queira usar. O que nós estamos querendo é garantir também o direito de quem não usa cigarro eletrônico de ter a sua saúde preservada. Usar esse tipo de cigarro, que diga-se de passagem, é bom até que a sociedade comece a alertar. A nossa juventude, até crianças, estão usando esses cigarros eletrônicos como se fosse uma brincadeira e como se ele não tivesse malefício nenhum. E é uma enganação. Ele é tão prejudicial quanto o cigarro convencional. O problema é como ele é eletrônico e tem essência, passa como se fosse uma coisa boa, gostosa. E não é. Então nós queremos garantir saúde pública para quem trabalha no sistema de bares, restaurantes, similares, tenham ali a sua saúde preservada. Para também... Quem não usa tem o direito de não estar ali é, exalando aquela fumaça tóxica também. Para o Tiago, a legislação foi exagerada, já que na opinião do jornalista, não existe risco para quem está no ambiente junto com o fumante do cigarro eletrônico. No meu ponto de vista, como usuário dos vapers, né, eu acho que... Eu acho um pouco até meio que desnecessário em determinadas situações. Eu acho que numa balada poderia sim, como já tem o gelo seco, que praticamente é um gelo seco que ele solta. E ele é prejudici prejudicial a quem está tragando, e não para quem está ali do lado, que o cigarro ele prejudica quem está em volta também devido à fumaça. Estudos indicam que a nicotina e outros produtos químicos liberados por vaporização, embora menos tóxicos do que os cigarros convencionais, podem causar danos sérios aos pulmões e coração. Este infectologista explica que no Brasil o cigarro eletrônico não é permitido pelas incertezas dos seus danos no organismo. Esses cigarros eles não são é, reconhecidos, eles não são liberados pela Anvisa. Então todo cigarro eletrônico que é comercializado no Brasil é clandestino. Então sendo um produto clandestino, a gente desconhece a real composição desses cigarros. Eles, eles são vendidos é, naquelas expectativas de que o tabagista usual, convencional, pare de fumar. Mas isso não tem garantia nenhuma, porque a gente tem de certeza que esses cigarros eletrônicos contêm a nicotina, que é a substância química que produz a dependência, que torna o fumante um, um viciado, é, é, é a nicotina. Ele tem alcatrão, ele tem monóxido de carbono e todas aquelas demais substâncias cancerígenas que, que o cigarro convencional tem. Além de já ter sido, des, ter sido descrita, alguns casos nos Estados Unidos de pessoas que fizeram insuficiência respiratória aguda, grave, não é? pelo uso de cigarro eletrônico.